Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Si vous voulez savoir tout sur bébé à 5 mois, restez scotché, restez connecté, tout va se passer après le générique. Let's go Donc, euh, bébé à 5 mois. À 5 mois, il arrive à rester assis avec un léger soutien. Lorsqu'il est couché sur le ventre, il s'appuie sur ses mains et relève la tête. Il commence à différencier les couleurs et distingue les visages familiers des visages inconnus. Il se reconnaît aussi dans un miroir et cela le fait sourire. Il faut noter également qu'il est facilement apeuré par le bruit. Il attrape les objets et les porte à sa bouche. À 5 mois, le bébé pèse généralement entre 5,5 et 8,5 kg. Bon, 7 kg en moyenne. À 5 mois, le bébé mesure entre 60 et 68 cm. 64 cm en moyenne. Douceur et légèreté pour les jouets. En effet, les gestes de votre enfant s'affinent mais sont encore imprécis. Et il arrive souvent qu'un jouet vienne lui cogner la tête alors qu'il est en pleine manipulation. Pour aider bébé à devenir le roi de la découverte, rien de tel que des jouets très légers ou en tissu. La forme est également importante pour lui faciliter l'appréhension préférée des anneaux qui feront de votre bout de chou champion de dextérité. Et comme votre bébé fait passer tout ce qu'il touche par sa bouche, offrez-lui, si ce n'est pas déjà fait, la fameuse girafe qui traverse les générations. Au-delà du côté sentimental, elle est, réel, elle est réellement adaptée aux besoins des bambins. Dorémi, je développe mon nuit. En effet, nous l'avons dit plus haut, l'enfant se sensibilise à ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il me semble important de veiller à l'ambiance sonore de la maison. C'est dès le plus jeune âge que l'enfant prend des références dans, de son, dans son environnement familier. N'hésitez pas à mettre différents types de musique pendant que votre enfant joue sur son tapis d'éveil. Jazz, musique, classique, flamenco, etc. Éveilleront l'oreille de votre bébé et peuvent d'ores et déjà le sensibiliser à différents rythmes et sonorités qu'il croisera des années plus tard dans l'apprentissage des langues étrangères. Chantez encore et toujours, même si vous n'avez pas l'oreille très musicale, votre enfant prendra plaisir à vous entendre jouer avec votre voix pendant que vous préparez le dîner. Et après une journée bien remplie, cela vous aidera aussi à vous détendre. Et oui, il faut de l'air, de l'air. Le week-end en général, hein, enfin même la semaine, on a plein de choses à faire, on court partout, on doit emmener euh, si euh, pour ceux qui en ont le grand à l'école. Euh, on doit aller au travail pour celles qui sont à la maison il y a des corvées à faire bon on va dire stop on va juste prendre petit bébé le porte bébé et sortir profiter des premiers rayons du soleil votre enfant euh, tient de mieux en mieux sa tête et vous pouvez ainsi lui faire bénéficier du paysage en le portant visage vers l'extérieur la manière dont vous lui présentez le monde est capitale dans tous les dans les tout premiers mois de sa vie cela lui permet d'éveiller sa curiosité par rapport aux choses qui l'entourent et de sentir sa famille qui lui montre ce qui existe autour de lui ça lui permet aussi d'éprouver des sensations positives quant à ce qui existe en dehors de lui ainsi, il aura envie plus tard d'explorer, d'apprendre, de rencontrer, etc., etc. 
Cinq mois est le lieu également de la diversification alimentaire de bébés qui sera euh, dans cette première phase euh, des textures euh, extra lisses. Donc à cinq mois, hein, euh, que peut manger bébé Donc ça sera euh, euh, tout ce qui est courgettes, brocoli, euh, euh, blanc de poireau, betterave, aubergine, citrouille, courge, butternut. Et euh, euh, à chaque nouvel ingrédient, on vérifie bien que bébé euh, n'est pas allergique en lui donnant uniquement cet ingrédient pendant trois jours consécutifs. Dans quelle quantité ben, À raison de 120 grammes euh, de purée de légumes par jour euh, qu'on répartit euh, soit dans des bibis ou soit on donne euh, directement euh, à la cuillère. Euh, quels sont les fruits qu'on peut intégrer à 5 mois ben, euh, Il faut faire tester euh, déjà chaque fruit un par un pour vérifier la tolérance euh, digestive de bébé et l'habitude aux nouvelles saveurs. On part sur des goûts simples, hein, abricots, bananes, pommes, poires, pêches, nectarines, etc. Quelle quantité de fruits donner à bébé euh, ben, selon son appétit et ses envies, euh, on propose euh, 120 grammes de compote par jour s'il n'a pas encore testé tous les fruits. Voilà pour ce qui est de la diversification. Je fais court hein, parce que le but, ce n'est pas de parler de la diversification ici. C'est vraiment de, euh, de, de l'introduire en fait, dans le sujet euh, dont je traite euh, de bébé à 5 mois. Mais si vous voulez un sujet... Euh, Texto sur la diversification à ce moment-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et à ce moment-là, je ferai une vidéo exprès sur la diversification. Au niveau des vaccins à 5 mois, euh, bébé, il y aura le méningocoque euh, C à faire. Et c'est tout pour ce qu'il faut savoir sur bébé à 5 mois donc euh, voilà euh, c'en est fini euh, de bébé à 5 mois si vous avez euh, des choses à rajouter n'hésitez pas à mettre en commentaire et puis euh, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir euh, toutes mes nouvelles vidéos. Également, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Après, je suis pas très très. Enfin, je, je traite de ce que je connais. Hein. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via mes réseaux sociaux. Je n'ai pas la science infuse, mais je peux aider comme je peux. Voilà. <rire> voilà, sur ce, passez un excellent week-end et une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.